இலக்கணமும் ஒழித்திறனும் சரி நமக்கு வந்து இந்த இலக்கணத்தை வந்து ஒரு பயிற்சியாகவே அதாவது காலங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம இணை எழுத்துக்கள் உயர்தின இயக்கினை எண் பால் இடம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து இந்த காலங்கள் இலக்கணத்தை பயன்படுத்தி சொற்களில் அந்த எப்படி காலத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்த வினை சொற்களையும் வினை முற்றுப்பெறும் சொற்களையும் எழுத வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய ஒரு பயிற்சியாக இந்த பகுதி அமைந்திருக்கிறது சரி இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் அதாவது ஒன்று ஒரு செயல் நடந்து முடிந்து போனால் அது இறந்த காலம் சரி ஒரு செயல் நடந்து கொண்டிருந்தால் அது நிகழ்காலம் ஒரு செயல் இனிமேல் நடக்க போகிறது அப்படின்னா அது எதிர்காலம் ஆக மூன்று காலங்களை நாம் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது நான் நேற்று பாடினேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து அந்த செயல் முடிந்து போய்விட்டது அது என்ன காலம் இறந்த காலம் நான் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் நிகழ்காலம் நான் நன்றாக பாடுவேன் அது எதிர்காலம் நாளைய விளைவுகளை பற்றி சொல்லக்கூடியது அப்படி உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுகளாகத்தான் இங்கே உங்களுக்கு இந்த பயிற்சியானது காலம் மூன்று காலங்களுடைய பயிற்சி அது தரப்பட்டிருக்கிறது நான் நேற்று திரைப்படத்திற்கு சொல்கிறேன் இதில் பிழையை திருத்தி எழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் நேற்று திரைப்படத்திற்கு செல்கிறேன் அதாவது நான் நேற்று என்பது இறந்த காலம் திரைப்படத்திற்கு செல்கிறேன் அப்படிங்கிறது என்னது நிகழ்காலம் ஆக ஒரு சொல் தொடர் ஒரு தொடர் தொடங்கும் பொழுது இறந்த காலத்தில் தொடங்கி முடியும் பொழுது நிகழ்காலத்தில் முடிந்தால் அது நிறைய பிழையுடைய தொடர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நிறைய பிழை தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி திருத்தணும் நான் நேற்று திரைப்படத்திற்கு சென்றேன் செல்கிறேன்றது என்னென்னு மாற்றணும் திரைப்படத்திற்கு சென்றேன் அப்படின்னு மாத்தணும் சரி அவன் நாளைக்கு வந்தான் அவன் நாளைக்கு அதாவது வந்தான் என்பது நிகழ்காலம் நாளைக்கு என்பது எதிர்காலம் அப்ப இதுலேயும் பிழையா இருக்கு இப்ப இந்த தொடரை எப்படி எழுதலாம் அவன் நாளைக்கு வந்தான் அவன் நாளைக்கு வருவான் அவன் நாளைக்கு வருவான் வினை முற்று பெறுகின்ற பொழுது அந்த காலத்துக்கு ஏற்றவாறு எந்த காலத்தில் தொடங்கியதோ அந்த காலத்திலே முடிவடைய வேண்டும் அவன் நாளைக்கு வருவான் அப்படின்னு மாத்தம் சரி இந்த சொற்றொடர்களை படித்து இவற்றில் உள்ள பிழைகளை நாம திருத்தியாச்சு சரி வினை சொற்களில் காலம் பிழையாக வந்திருக்கிறதுங்கிறதையும் சொல்லியாச்சு எப்படி இதெல்லாம் மாத்துனா சரியா இருக்கும் சென்றேன் வருவான் வாங்கினேன் வாங்கின இந்த புத்தகத்தை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் வாங்கினேன் இந்த புத்தகத்தை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் வாங்குவேன் இருக்கு வாங்குவேன்னா என்ன இன் நடக்க பொருள் அதை போய் இப்போ சொல்லலாமா நிகழ்காலத்தில் வாங்கு வாங்குவேன் இந்த புத்தகத்தை இரண்டு ஆண்டு இறந்த காலத்தில் நாம் தொடங்கியிருக்கோம் அப்போ இறந்த காலத்தில் தான் முடிக்கணும் அப்போ இந்த புத்தகத்தை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் வாங்கினேன் வாங்கினேன் வாங்கி மேன் அப்படின்னு முடிக்கணும் சார் அதை தான் உங்களுக்கு விடையாகவும் கீழே கொடுத்துருக்கிறது காலம் காலம் மூன்று வகைப்படும் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் சரி காலத்துக்குரிய வினை சொல்லை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் பார் எனும் வினை சொல் காலத்துக்கு ஏற்றப்பாடு மாறுபடுகிறது பார்னு ஒரு சொல்ல வச்சுக்கோம் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த ஒன்னொன்றுக்கும் இது எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறத காட்டணும் ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் இது எப்படி மாறும் அப்ப பார் பார்த்தேன் பார்க்கிறேன் பார்ப்பேன் இப்படி மூன்று காலங்களுக்கும் வித்தியாசப்பட்டு மாறும் சரி இப்ப இதுல பயிற்சி உங்களுக்கு பாத்திமா அதாவது பின்வரும் சொ தொ தொடர்களுக்கு எதிரே அவை எந்த காலத்தை குறிக்கின்றன என எழுதுக இப்போ வந்து இது என்ன காலத்தை குறிக்கிறது பாத்திமா நன்றாக தேர்வு எழுதினால் முடிந்து போனது இறந்த காலம் இறந்த காலம் இறந்த காலம் அப்போ அடுத்தது சிங்காரம் கடைக்கு போக மறுத்தான் சிங்காரம் கடைக்கு போக மறுத்தான் அது என்னது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது போக மாட்டேன்னு மறுத்துக்கிட்டு இருக்கான் நடந்தும் முடியலை நடக்கவும் போகலை நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அது நிகழ்காலம் நிகழ்காலம் சரி 
அப்ப அடுத்து தென்ன ஆசிரியர் வந்ததும் கேள்வி கேட்பார் இனி நடக்க போறது அப்ப அது எதிர்காலம் எதிர்காலம் ஆக மூன்றுக்குரிய விடை பயிற்சி ரெண்டு அடைப்பு குறுக்குள் இருக்கும் வினை சொல்லை காலத்துக்கேற்றபடி மாற்றி எழுதுக அன்று நடந்த பேச்சு போட்டியில் நான் ஒரு மணி நேரம் பேசினேன் அது இறந்த காலம் கரெக்டா அந்த பேசு அப்படிங்கிறத வச்சு பேச்சு போட்டியில் அப்படின்னு மாத்திருக்கு சரி அதே மாதிரி உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அடைப்பு குறிக்குள்ள படி அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு முதல் இதுக்கு வந்து நேற்று இரவு இந்த பாடத்தை நான் படித்தேன் படித்தேன் எழுதும் ரெண்டாவது என்ன உன் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு கட்டாயம் நான் வருவேன் நாளை வருவேன் அப்பா வந்ததும் திட்டுவார் அப்பா வந்ததும் திட்டுவார் நாலாவது என்ன இப்போது நான் தமிழ் படிக்கிறேன் படிக்கின்றேன் ஆக நாலு முடிஞ்சிருச்சு இதே அடுத்ததா உங்களுக்கு வந்து இந்த உண்டு இல்லையையும் பயன்படுத்தி இறந்த காலம் எதிர்காலம் எதிர்காலத்தை பயன்படுத்தலாம் உண்டு இல்லை எனும் இரு சொற்களையும் நாம் மிகுதியாக பயன்படுத்துவது உண்டு இல்லை என முடியும் சொற்களில் காலம் வெளிப்படையாக இல்லை குறிப்பாகத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் பாத்திமா தேர்வை நன்றாக எழுதவில்லை தேர்வை நன்றாக இற எழுதி முடிச்சுட்டா ஆனால் நல்லா எழுதலை அது இறந்த காலம் அண்ணன் வந்ததும் உனக்கு பரிசு உண்டு எதிர்காலம் அண்ணன் வந்ததும் பரிசு உண்டு அந்த எதிர்காலத்தில் அந்த உண்டு என்பதை பயன்படுத்துவோ ஆனால் இந்த இறந்த காலத்தில் இல்லை என்பதை தான் மறைமுகமாக பயன்படுத்துகிறோம் அகர முதலை வரிசைப்படி சொற்களை அடுத்த பயிற்சி நம்ம அப்படி அமைக்கணும் அது அதுக்கு மேலே நம்பர எண்களை போட்டுக்கொள்ளுங்கள் தச்சர் தங்கம் தகரம் முதல காதா முதல் எழுத்தா வரும் அதனால தகரம் தங்கம் தச்சர் அடுத்தது ரெண்டாவது ஆ நெடில் ஆ பார்த்தீங்கன்னா பருத்தி பின்னல் பலகைன்னு இருக்கு நீங்க எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா முதல்ல பரு முதல்ல வந்து வர்றது ரு பருத்தி அதுக்கப்புறம் பலகை அதுக்கப்புறம் பின்னல் அப்புறம் சுவர் சுங்கம் சூழ்ச்சி முதல்ல வந்து சுங்கம் வரும் அதுக்கப்புறம் சுவர் வரும் அதுக்கப்புறம் சூழ்ச்சி வரும் சரி தேவை தொழில் தென்னை அப்ப முதல்ல என்ன வரும் தே தென்னை அதுக்கப்புறம் தொழில் அதுக்கப்புறம் தேவை அப்பா அம் அம்மா அப்பா அண்ணன் எது முதல்ல வரும் அண்ணன் என்ற சொல் தான் முதலில் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பா வரும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வரும் அம்மா வரும் சரி அடுத்ததாக மனிதன் மளிகை மழலை அப்படின்னு இருக்கு அப்ப எது எது முதல்ல வரும் அப்படின்னு சொன்னா மழலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருந்து முதல்ல மளிகை அப்புறம் மழலை அப்புறம் மனிதன் அப்படின்னு சொற்களை அடிப்படைப்படுத்த வேண்டும் சரி அடுத்து ஒரு இலக்கணம் என்னன்னா எதெல்லாம் எழுத்து எதெல்லாம் சொல் எழுத்துக்களோட மொத்த கூட்டம்தான் சொல் ஆ ஆ இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களையும் பார்க்குறோம்ல இந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து சொல்லை உருவாக்குகிறோம் அந்த சொல் தான் என்னது சொல் என்று அடிப்படை எழுத்துக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது அதுக்கப்புறம் அதை என்னென்னு பண்ணுறோம் எழுத்து என்று சொல்கிறோம் சொல் என்று சொல்கிறோம் பல எழுத்துக்கள் சேர்ந்து உருவாக்கக்கூடியது ஒன்று சொல் என்றோம் இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஒரே ஒரு சொல் எடுத்துக்காட்டு எழுத்து சொல் சொற்றொடர் என மூன்று மொழியின் அடிப்படை உறுப்புகள் ஒரு ஒரு மொழியுடைய அடிப்படை என்ன வேணும் எழுத்து வேணும் சொல் வேணும் சொற்றொடர் வேணும் இப்ப நம்ம வந்து ஆ என்பது என்னன்னு வச்சுக்கோ முழுசா என்னன்னா இதுதான் இது அன்புன்னு ஒரு சொல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆ என்பது இங்க என்ன எழுத்து எழுத்து அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆ என்பது எழுத்து அந்த எழுத்துல இருந்து அடுத்தது என்ன வந்திருக்கு மொத்த சொல் ஒண்ணு உருவாயிருக்கு அன்பு எல்லா எழுத்தும் சேர்ந்து ஆன்ற எல்லாம் இதுவும் ஆங்கிறது ஒரு உயிரெழுத்து இன் என்பது மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து இந்த மூணும் சேர்ந்து அன்பு என்ற ஒரு சொல் உருவாகி இருக்கிறது இது எல்லாம் எழுத்து இதெல்லாம் சொல் இது சேர்ந்து உருவானது சொல் இந்த சொல்லை தொடர்ந்து வருவது அன்பே தெய்வம் பல சொற்களை அடுக்கி கொண்டு அன்பே தெய்வம் அப்படின்னு மாத்திரம் அன்பே
ഇത് സ്വറ്റോട് സ്വറ്റോടർ അപ്പൊ വന്ന് എഴുത്ത് എഴുത്തുക്കൾ എല്ലാം சேர்ந்து உருவானது சொல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொற்களை அடிக்கி வருகின்ற பொழுது சொற்றொடர் ஆக ஒரு மொழியை எழுதும் பொழுது எழுத்து சொல் சொற்றொடர் முக்கிய அடிப்படையாக பார்க்கிறோம் சரி எழுத்து எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் அடிப்படையானது என்னது ஒலி அந்த சவுண்ட் எங்கேருந்து எது பிறக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அரவன் வால் எடுத்து சண்டைக்கு போனான் எழு என்று எழுதுவது தவறு பேசுவதும் தவறு ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு ஒளி உண்டு எழுத்தை முறைப்படி ஒழிக்க நாம் பயிற்சி எடுத்தல் வேண்டும் அங்க என்ன இருக்கு அரவன் வால் எடுத்து சண்டை வால் வால் அப்படின்றது அரவன் வால் எடுத்து சண்டைக்கு போனான் என எழுதுவது தரப தவறு இந்த வால் இல் போட்டிருக்கீங்க இது வந்து உறுப்பு விலங்குகள்ல ஒரு உறுப்பு இத வந்து உறுப்பு இது என்னன்னு சொல்றோம் வால் இப்ப வந்து என்ன மானுக்கு வால் இருக்கும் யானைக்கு வால் இருக்கும் மாட்டுக்கு வால் இருக்கும் நாய்க்கு வால் இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த வால் அது உறுப்பு அங்கே எழுதியிருப்பது தவறான தொடர் அப்ப அந்த ஒலியை வந்து சரியான முறையில் உச்சரிக்க வேண்டும் வாழ் இது கருவி ஆயுதம் அரவன் வாழ் எடுத்து சண்டைக்கு போனான் என எழுத வேண்டும் சரி இதை முறையாக எழுதக்கூடிய பயிற்சி பெற வேண்டும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒரு பணியை செய்கிறது ஆ இ உ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு முக்கோண வரைபடம் காட்டி முதல் இலக்கணத்தில் ஆ என்பது அவன் ஈ என்பது இவன் ஊ என்பது உவன் உவன் என்பது வழக்கில் இல்லை ஆக மொத்த மூன்றும் அவன் இவன் உவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சுட்டி காட்டுகிறது அதனால் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் சுட்டு எழுத்துக்கள் ஏ யா ஏ யா ஆ ஓ ஏ ஆக மூன்று இரண்டு ஐந்து எழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்கள் எவன் யார் யாரோ எவனோ அப்படின்லாம் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள்லாம் என்னன்னு சொல்றோம் வினா எழுத்துக்கள் சில எழுத்துக்கள் வினா எழுத்துக்களாக இருக்கும் சில எழுத்துக்கள் சுற்று எழுத்துக்களாக இருக்கும் சில எழுத்துக்கள் ஒளி எழுத்துக்களாக இருக்கும் இப்ப எழுத்துனா எப்படி எப்படி எல்லாம் விதவிதமா இருக்கும் ஒளி எழுத்தா இருக்கும் சுட்டு எழுத்தா இருக்கும் வினா எழுத்தா இருக்கும் இன எழுத்தா இருக்கும் இப்படி நாம் எழுத்துக்களை பல வகையாக பகுத்து கொள்ளலாம் அதனுடைய அமைப்புக்கு ஏற்றவாறு சரி என்பது சொல்லின் முதலில் இருந்தும் நின்று வினா பொருளை ஏ என்பது வினா பொருளை தரக்கூடிய எழுத்து சரி இந்த எழுத்துக்களுக்கு இடையே நட்பு உண்டு நட்பு எழுத்துக்களை நாம் பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே நட்பு எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டே வரும் ஒவ்வொரு பயிற்சியிலையும் பெரும்பாலும் பிள்ளைகள் இந்த நட்பு எழுத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா பிள்ளைகளை நீக்கி எழுதலாம் மெல்லின எழுத்தும் அதன் நட்பு எழுத்தான வல்லின எழுத்தும் அடுத்தடுத்து வருவது இயல்பு மெல்லினம்னா என்ன கசட தபர வல்லினம் ஞஞன நமன மூக்கொலி எழுத்துக்களை தான் மெல்லினம்னு சொல்லுவோம் ஞஞன நமன கசட தபர இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களும் அடுத்தடுத்து வரும் அது அதனுடைய நட்பெழுத்து கசட தபர ஞஞன நமன அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே நட்பு எழுத்துக்கள் மெல்லின எழுத்தும் அதன் நட்பு எழுத்தான வல்லின எழுத்தும் அடுத்தடுத்து வருவது இயல்பு உங்களுக்கு அதை இளம் சிவப்பு நிறத்தில் அடிக்கோடு அதை போட்டு காமிச்சிருக்காங்க அதை நீங்கள் அடிக்கோடு போட்டு வச்சுக்கோங்க இக்கு இங்கு அந்த கசட தபர இஞ்சு ச இட்டு இட்டு இந்து இந்து இப்பு இம்மு இன்னு இரு இந்த இயல்பை புரிந்து கொண்டவர்கள் உண்டான் எனவும் தின்றான் எனவும் முறையாக எழுதுகிறார்கள் உண்டான் அதுக்கு பக்கத்தில் இணை எழுத்து டா தான் வரும் உண்பான் வராது உண்டான் தின்றான் தின்றான் தின்பான் வராது அதற்கு இணை எழுத்து இந்தான் இப்போ உண்டான் தின்றான் இதோட இனம் இது இதோட இனம் இது இந்த இன் வந்ததுன்னா இந்த ரா வந்துரும் அப்ப இணை எழுத்துக்கள் பக்கத்துல பக்கத்துல தான் வரும் இதுக்கு முன்னாலையும் பாருங்க அதே இந்தா வந்திருக்கு அப்ப இந்த உண்டான் உண்டான் இந்த இன் வந்ததுன்னா இந்த டா வரும் அப்ப இந்த ரெண்டு சுழியின் மூணு சுழியின் வித்தியாசம் தெரியறதுக்காக டன்னகரம் ரன்னகரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த தின்றான் நம்ம நிச்சயமா உண்பான் வர மாட்டோம் உண்பான் எழுத மாட்டோம் இந்த எழுத்து வராது தின்றான் அப்படிங்கல தின்பான்னு எழுத மாட்டோம் தவறுதலா போயிடும் பிள்ளையா வரும் சொல் அவன் நேற்று உண்டான் அப்படின்னு எழுதுறப்போ நம்ம காலம் காட்டுறப்போ உண்பான் எழுத மாட்டோம் நேற்று தின்பான்னு எழுத மாட்டோம் ஏன்னா அந்த இணை எழுத்துக்கு பக்கத்துல 
உண்டான் தின்றான் அப்படின்னு வரும் அப்ப சரியானதை எடுத்து எழுதுவதற்கு இந்த இணை எழுத்துக்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது சரி புரியாதவர்கள் உண்டான் தின்றான் உண்டான் தின்றான் இந்த உண்டான் அப்படிங்கல இன்னொரு வித்தியாசமும் உண்டு இந்த இன்ன போடுறதுக்கு பதில என்ன பண்ணிடுவாங்க உண்டான் இதுக்கு பக்கத்துல இப்படி வராது இந்த இனி இப்படி வராது தின்றான் அப்படிங்கல இந்த ராகு பக்கத்துல இந்த இன் வராது இது வராது அப்ப எது எதுக்கு பக்கத்துல எது எது வரணுமோ இந்த இந்த இடத்துல உண்டான் அப்படின்னா இந்த மூணு சுழி இன் தான் வரணும் இந்த டா வந்தா இந்த மூணு சுழியின் வரணும் அதே மாதிரி இந்த ரா வந்தா இந்த இடத்துல ரெண்டு சுழி இன் வரணும் அப்ப தவறுதலாக எழுதுதல் கிடையாது வாய்ப்பு வராது அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதாகத்தான் அந்த வாக்கியங்கள் அமைந்திருக்கின்றன சரி ஒற்று பிழையை எப்படி திருத்தலாம் பாடலை பிரித்து படி அப்படிங்கிறது பிழை பாடலை இப்பிரித்து படி அழுத்தமாக பாடலை ஒரு ரெண்டு சொல்ல சேர்க்கும் பொழுது இப்பு ஒற்று போட்டு எழுதணும் அப்புறம் பாடலை பிரித்து குரில் நெடிற் பிள்ளைகளை தவிர் தண்ணீர் குடித்தான் அந்த இடத்துல தண்ணி அப்படின்னு எழுதும் பொழுது தண்ணி குடித்தான் எழுதக்கூடாது தண்ணீர் தண்ணீர் குடித்தான் கடைக்கு போய் வெட்டி சட்டை வாங்கினேன் வெட்டி சட்டை வாங்கினேன் இல்லை வேட்டி வே நெடில் ரெட்டை கொம்பு போடணும் வேட்டி வேட்டி சட்டை வாங்கினேன் வேட்டி சட்டை வாங்கினேன் வேட்டின்னு எழுதணும் என்ன கொடுமை இது கோடுமைன்னு எழுதியிருக்கு அப்போ பிராக்கெட்டில் இருக்க அந்த அடைப்பு குறிக்குள்ள இருக்கிறத எடுத்து கொடுமைன்னு எழுதணும் அப்ப நாம இதெல்லாம் இது வந்து எப்படி உங்களுக்கு கேட்பாங்க அப்படின்னா பிழையை திருத்தி எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இப்படியே கொடுப்பாங்க தண்ணீர் குடித்தான் அத மேல சுழிக்காம தண்ணி குடித்தான் அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி கடைக்கு போய் வெட்டி சட்டை வாங்கினேன் அப்ப அந்த வெட்டியை எடுத்துட்டு வேட்டின்னு போடணும் இப்ப அதே இதுல துணை எழுத்து பிள்ளை மூணாவது பிரிவு அதுல பாருங்க அப்பாவிக்கு பெண்ணும் பொருளும் கிடைத்தது துணைக்கால் போடாம இருக்கு பெண்ணும் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது பொண்ணும் நெடில் இது குரில் பெண்ணும் அப்படின்னா பொருளே மாறுபட்டு போயிருது பெண்ணும் பொருளும் பெண் அப்படிங்கிற அடிப்படையில வந்துருது அப்ப கூட அந்த மூணு சுழியின் வரும் அப்ப இந்த துணைக்கால் போடாதனால தவறுதல் ஏற்படுகிறது அப்ப பொண்ணும் பொருளும் கிடைத்தது அந்த அடைப்பு குறிக்குள்ள இருக்கிறத பயன்படுத்தி அந்த பொன் பெருளும் அப்படின்னு இருக்கு இது ரெண்டு சொல்லை எடுத்துடணும் அந்த ரெண்டு சொல்லை எடுத்துட்டு அடைப்பு குறிக்குள்ள இருக்க சொல்லை பயன்படுத்தி எழுத வேண்டும் சோவல் சண்டை பார்த்தேன் சோவல் சண்டை பார்த்தேன் நான் சொல்லுவோம் சேவல் சண்டை பார்த்தேன் அப்ப அந்த சோவல் அந்த முதல் சொல்லை எடுத்துவிட்டு சேவல் சண்டை பார்த்தேன் இதெல்லாம் உங்களுடைய பக்க என்ன ஐம்பத்தஞ்சில் விடையோடு இருக்கிற பகுதிகள் அதை நாம் திருத்தம் செய்து எழுதணும் இதை எப்படி கொடுப்பாங்க உங்க வினாத்தாளில் அப்படின்னா எப்படி வந்து அடைப்பு குறி கொடுக்க மாட்டாங்க அடைப்பு குறி கொடுக்காமல் சோவல் சண்டை பார்த்தேன் பிள்ளையை திருத்தி எழுதுக அப்போ நம்ம அந்த துணைக்காலை எடுத்துட்டு சேவல் சண்டை பார்த்தேன் பெண்ணும் பெருளும் கிடைத்தது அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ நாம் அந்த இடத்துல துணைக்காலை போட்டு பொண்ணும் பொருளும் அதுக்கும் துணைக்கால் போட்டு எழுத வேண்டும் அப்படி மாற்றி எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும் சரி மயங்கொழி பிழைகள் அதாவது ஒலி சவுண்ட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இப்போ வால் வால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கான பிழைகளை திருத்தி எழுதும் பாதையில் கல்லும் முள்ளும் கிடந்தன முள்ளும் இல்லை முள்ளும் அப்படிங்கிறத இந்த முள் முள்ளும் கிடந்தன கல்லும் முள்ளும் கிடந்தன அதை பயன்படுத்தி எழுத வேண்டும் இப்ப அதே இதுல துணை எழுத்து பிள்ளை மூணாவது பிரிவு அதுல பாருங்க அப்பாவிக்கு பெண்ணும் பொருளும் கிடைத்தது துணைக்கால் போடாம இருக்கு பெண்ணும் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது பொண்ணும் நெடில் இது குரில் பெண்ணும் அப்படின்னா பொருளே மாறுபட்டு பேரு பெண்ணும் பொருளும் பெண் அப்படிங்கிற அடிப்படையில வந்துருது அப்ப கூட அந்த மூணு சுழியின் வரும் அப்ப இந்த துணைக்கால் போடாதனால தவறுதல் ஏற்படுகிறது அப்ப பொண்ணும் பொருளும் கிடைத்தது அந்த அடைப்பு குறிக்குள்ள இருக்கிறத பயன்படுத்தி அந்த பொன் பெருளும் அப்படின்னு இருக்கு இது ரெண்டு சொல்லை எடுத்துடணும் அந்த ரெண்டு சொல்லை எடுத்துட்டு அடைப்பு குறிக்குள்ள இருக்க சொல்லை பயன்படுத்தி எழுத வேண்டும் சோவல் சண்டை பார்த்தேன் சோவல் சண்டை பார்த்தேன் நான் சொல்லுவோம் சேவல் சண்டை பார்த்தேன் அப்ப அந்த சோவல் அந்த முதல் சொல்லை எடுத்துவிட்டு சேவல் சண்டை பார்த்தேன் இதெல்லாம் உங்களுடைய பக்க என்ன ஐம்பத்தஞ்சில் விடையோடு இருக்கிற பகுதிகள் அதை நாம் திருத்தம் செய்து எழுதணும் இதை எப்படி கொடுப்பாங்க உங்கள் வினாத்தாளில் அப்படின்னா 
எப்படி வந்து அடைப்புக்குறி கொடுக்க மாட்டாங்க அடைப்புக்குறி கொடுக்காமல் சோவல் சண்டை பார்த்தேன் பிள்ளையை திருத்தி எழுதுக அப்ப நம்ம அந்த துணைக்கால எடுத்துட்டு சேவல் சண்டை பார்த்தேன் பெண்ணும் பெருளும் கிடைத்தது அப்படின்னு இருக்கும் அப்ப நாம அந்த இடத்துல துணைக்காலை போட்டு பொண்ணும் பொருளும் அதுக்கும் துணைக்கால் போட்டு எழுத வேண்டும் அப்படி மாற்றி எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும் சரி மயங்குழி பிழைகள் அதாவது ஒலி சவுண்ட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இப்ப வால் வால் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கான பிழைகளை திருத்தி எழுது பாதையில் கல்லும் முள்ளும் கிடந்தன முள்ளும் இல்ல முள்ளும் அப்படிங்கிறத இந்த முள் முள்ளும் கிடந்தன கல்லும் முள்ளும் கிடந்தன அதை பயன்படுத்தி எழுத வேண்டும் சொல் எப்படி இருக்கு சொல் வந்து பெயர் சொல்லாக இருக்கும் வினை சொல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன அது இடை சொல்லாக இருக்கும் உரி சொல்லாக இருக்கும் பெயர்னா நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நாம சொல்லியிருக்கோம் பெயர் என்பது கண்ணன் இது பெயர் கண்ணன் வந்தான் வினை கண்ணன் வந்தான் வந்தான் என்பது வினை ஒரு செயல் நம்ம செய்யற செயலை குறிக்கக்கூடிய குடித்தான் பருகினான் ஓடினான் நடந்தான் சென்றான் இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அனைத்துமே வினை அப்ப அது வினை சொல் சரி இடைச்சொல் அந்த இரண்டு சொற்களை சேர்க்க பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் இடைச்சொற்கள் மிக்க நன்றி அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ரெண்டு சொலையும் சேர்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வரக்கூடியது இடைச்சொல் உரிச்சொல் உரிச்சொல் என்பது நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பொருளை தரக்கூடியது மீமிசை மாமழை மாநாளம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதெல்லாம் உரிச்சொல் அதாவது சொல்லின் உயர்வை கூறி கருதி வரக்கூடியதெல்லாம் உரிச்சொல் ஆக பெயர் சொல்லை உயர்தினை சொல் என்றும் அக்ரினை சொல் என்றும் இரண்டு வகையாகவும் பிரிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பெயர் வினை வினை சொற்களை வந்து பெயர் வினை சொற்களை ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் மூவிடம் அதெல்லாம் வைத்து அதையும் பகிர்த்து கொள்ளலாம் ஆக இப்படி சொற்களை சேர்க்கின்ற பொழுது பெயர் வினை இடை உரி ஆகியவற்றால் ஒரு தொடரை அமைக்க வேண்டும் சரி இதுலேயும் ஒருமை பன்மை ப பிள்ளைகளையும் திருத்தணும் மயங்குழி பிள்ளைகளை திருத்தணும் இணை எழுத்து பிள்ளைகளை திருத்தணும் இதெல்லாம் சரியாக செய்கின்ற பொழுதுதான் ஒரு வாக்கியம் நிறைவாக அமையும் சரி சொற்கள் இணைந்து சொற்றொடர் உருவாகின்றன ஏற்கனவே சொன்னோம் அன்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன பண்ணினோம் அப்படிங்கிறது அன்பு பல ஒரு ஒரு சொல் இன்னோட அன்பே தெய்வம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சொல் சேர்க்கின்ற பொழுது சொற்றொடராக மாறுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ அந்த சொற்றொடர்கள்லையும் சில பிள்ளைகள் இருக்கும் கால பிள்ளை இருக்கும் இடப்பிள்ளை இருக்கும் எண் பிள்ளை இருக்கும் இந்த எண் பிள்ளை என்னென்னலாம் நடக்குது சொற்றடை அமைக்கும் போது பல்வேறு பிள்ளைகள் ஏற்படுகின்றன ஒருமை பன்மை பிள்ளைகளும் கால பிள்ளைகளும் அடிக்கடி வரும் காலத்தை நான் நேற்று சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா பரவாயில்ல நான் நேற்று சாப்பிடுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னது காலப்பிழை அதே மாதிரி கண்ணன் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது பால் திணைவழு அப்படின்னு ஆயிப்பிடுது கண்ணன் வந்தான் மலர்விழி வந்தான் அப்படின்னு எழுதலாமா மலர்விழி வந்தால் அது பால் வழு இப்படியெல்லாம் தொடர்களில் நிறைய பிழைகள் ஏற்படும் அப்படி அந்த பிழைகளை எப்படி திருத்தலாம் இது வந்து தொடர் பிழைகளை நீக்குக அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பகுதியாக வரும் பிழை காற்று வீசின மரங்கள் அசைந்தது காற்று வீசின அப்படின்னா காற்று என்பது ஒரு நிலை அது என்னன்னு பண்ணணும் காற்று வீசினன்னு பண்ணக்கூடாது ஒன்று தான் அது ஒரு காற்று தான் பல காற்று இல்லை காற்று வீசின அப்போ காற்று வீசியது வீசினன்னு எழுதக்கூடாது வீசியது மரங்கள் அசைந்தன மரங்கள் அசைந்ததுன்னு எழுதியிருக்காங்க ஒரு மரம் அசையல பல மரங்களை அசைந்தனன்னு போடணும் தங்கப்பனுக்கும் செல்ல தங்கப்பனும் செல்லப்பனும் பள்ளிக்கு சென்றான் சென்றான் போடலாமா தங்கப்பனும் செல்லப்பனும் பள்ளிக்கு சென்றனர் ரெண்டு பேருக்கு அதனால சென்றனர் சரி இதெல்லாம் ஒருமை பன்மை பிழை இப்போ கால பிழை எப்படி அப்படின்னா நாளைக்கு நான் ஊருக்கு போய் சேர்ந்தேன் நாளைக்கு நான் ஊருக்கு போய் சேர்வேன் அப்படின்னு எழுதும் எந்த காலத்தில் தொடங்கப்பட்டதோ அந்த காலத்திலேயே வினையும் முடியும் அதே மாதிரி நேற்று பால் பொங்கியது பொங்குகிறது நேற்று பால் பொங்கியதுன்னு எழுதணும் அப்போ இந்த மாதிரி பிழையான தொடரை கொடுத்து சரியான தொடரை உங்களுக்கு எழுதணும்னு ஒரு பயிற்சி கொடுப்பாங்க